mi pasaporte es algo como Roberto Esteban Urbina Verdugo. Nací en Rancagua de Chile una madrugada de septiembre de 1973. Estudié varias especialidades. Logré títulos y grados en relaciones públicas, programación neurolingüística, técnico deportivo, masoterapia, etc. Pero lo que acaparó toda mi atención es el Aikido de Osensei, al que le dedico gran parte de mi tiempo. El Aikido del fundador, conocido como Iwama Ryu, gana presencia en Chile gracias al profesor de Educación Física Fernando Delgado. Fernando rindió su tercer dan el año 2008 en la casa matriz que está en Japón. En ese momento lo nombran representante técnico en Chile. De ahí en adelante ha encabezado el desarrollo de la disciplina en el país. Por cierto, que en esto no está solo. Desde el inicio ha sido apoyado por Mónica Ramírez, ella es psicóloga de profesión y hoy, la única mujer con grado DAN en Chile. Fernando Delgado Sensei ha propiciado el desarrollo de seminarios internacionales con el propósito de traer hasta nosotros a quienes han sido partícipes de la evolución de este arte marcial. Los seminarios duran dos o tres días y son una excelente oportunidad para aprender y repasar aspectos puntuales de la técnica. Sin embargo, los maestros sugieren que para adentrarse profundamente en el arte del fundador se hace necesario viajar a Japón para vivir el Aikido junto al heredero técnico. Y así lo haremos. Temprano en el aeropuerto de Santiago, me reúno con Fernando y Mónica. ¿Ya estamos en el check Este es un viaje largamente preparado, pues nuestra estadía en el país asiático se extenderá por los próximos tres meses. Nuestro primer tramo es hasta Brasil. Cerca de seis horas separan a Santiago de Sao Paulo. Aquí quedamos en categoría de pasajero en tránsito. Cuatro horas más tarde, las pantallas indican que debemos abordar. Esta vez, el vuelo es hasta Qatar, un pequeño país del Medio Oriente con el mayor ingreso per cápita del planeta. se hizo rico gracias a las exportaciones de gas y petróleo. En el aeropuerto de Doha, la capital catarí, recuperamos nuestra categoría de pasajeros en tránsito. Tras seis horas de espera, abordamos el vuelo que nos lleva hasta Japón.
poquito ya más bullado. 32 horas de viaje y llegamos hasta Tokio, la capital tecnológica del mundo. Nuestra odisea no termina aquí. Aún debemos recorrer otros 80 kilómetros en tren para llegar a nuestro destino, el lugar donde nació el Aikido, fundado por el maestro Morigei Uechiba, o Sansei. El sol despierta a las 4 de la madrugada y con ello comienza el movimiento al interior del Chindoyo. Aquí, cada año se recibe en calidad de alumno interno o Ushidechi a cientos de personas de todo el mundo que quieren aprender el Aikido en su aspecto más tradicional. Las relaciones entre los estudiantes son jerarquizadas de acuerdo a su nivel técnico. En base a este criterio, el rol de Hedo Chidechi o jefe de alumnos internos lo asumirá el alumno más aventajado. Este se encarga de la distribución ecuánime de las tareas que diariamente se deben realizar. En una pizarra se conforman los equipos. Cada uno tiene una empresa distinta, pero interdependientes entre sí. Los alumnos llegan hasta el doyo matriz llamado Tanrenkan a las 6 de la mañana y rápidamente asumen distintas labores de aseo. El Aikido no puede existir si no hay limpieza. Ese concepto tiene relación con los objetos y el aseo personal, pero por sobre todo con la limpieza de la mente y de espíritu necesarias para participar del Keiko Clase. Hitohira Saito Sensei ingresa al dojo a las 7 de la mañana para encabezar una ceremonia religiosa donde respetuosamente se recuerda a O Sensei y a Morihiro Saito, su padre. El maestro Hitohira lleva en sus hombros la responsabilidad de mantener la tradición. Comenzó su entrenamiento a los siete años de edad, siendo alumno directo de Osensei. Tras la muerte del fundador, continúa su entrenamiento con su padre, Morihiro. Hoy día, Hitohira Sensei es la persona viva que más sabe de Aikido en el mundo. Su presencia es intimidante. その
La práctica comienza a las 8 de la mañana. En este espacio al aire libre se practica bukiwasa o trabajos con armas. Lo que corresponde al 50% del currículo técnico. Profundizar en estos contenidos es de vital importancia, pues aquí están implícitas muchas de las técnicas a mano limpia utilizadas en Aikido. Las armas más populares son el boquén y el yo. El yo es un bastón corto de madera. Su estudio resume la aplicación técnica de una gran variedad de armas con la misma forma. Por ejemplo, el yari, ken y yo. Progresivamente se va escrutando en técnicas más complejas. El trabajo es lento y a conciencia. Se pretende forjar memoria muscular en la Aikidoka. La corrección es implacable, pues en estas formas estriba el balance. El boquene es una espada de madera que simula las dimensiones y peso de una katana real. Su práctica permite mejorar la extensión de la energía y facilita la comprensión física y mental de la forma básica o quijón. Los Kumitachi revelan las formas del enfrentamiento, generan habilidades en las distancias de combate, intencionalidad, estrategias de entrada y salida, líneas ofensivas, puntos de desequilibrio y por sobre todo la base, el momento vital de unión con el adversario en su intención de ataque. Hey! <laughs> 
レベルは耳に聞くんじゃないねチェックは自分の目で自分の心で感じて Heart and your eyes to be honest with yourself about how you are. Aunque menos difundido, el Aikido integra trabajos técnicos con otras armas, por ejemplo, el tanto, cuchillo, lienzas y churiquén, entre varias otras. Hoy es el día en que a Fernando, Mónica y a mí nos toca ejercer como tobán, un puesto rotativo que significa hacerse cargo de adquirir y preparar los alimentos para la totalidad de los suchideche. Hey Fernando, mira, escúchame. Tarro vale 2.50 y este vale 90. Son 80 gramos, llevo 3 de estos mejor y ahorro. ¿Lo viste? Fernando, mira, me lavo la pieza al medio. Ahí está todo el mismo. Es Aikido, Aikido Rancagua. A la una de la tarde se sirve el almuerzo. Esta situación más distendida permite la convivencia cercana entre los encargados de resguardar el Aikido de Osensei de las diferentes partes del mundo. El nivel técnico que han alcanzado es motivante. That's over there, the house. Morihiro Sensei Bone House. My, yeah? my side of family is Lutz. Lutz House. Yeah. This one. Chia, 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 chia. Sashi, oshi, do da ge. This house. Hitohira Saito Sensei nos invita a la zona de Latago Fudutaki. Aquí, el fundador concurría para su misoyo, un antiguo ritual shintoísta realizado por monjes y samuráis. Este rito trabaja la purificación y fortalecimiento del cuerpo, mente y espíritu, 
unificándose con el universo a través del agua. Esta es otra de las tradiciones que el maestro Hitohira heredara de su padre Morihiro Saito Sensei. Morihiro Sensei ga Aikido ni Hoken está to yu no wa, más o Sensei ga nakunatte kara Aiki Jinja, Dojo no Kodai na Tochi no Kanri o makasare te O Sensei ni tanomimasu to iware te yu ingo ga arimasu. Sono tori ni shougai o kakete Jinja to Dojo o mamotta wa ke desu. So shite sara ni waza mo 守ってきたわけです常々森弘先生が言われてたのは「海祖の道場をお預かりしているのに私のアイデアを入れるわけにはいけない」「全て純粋に海祖の技を伝承するのが私の務めということは常に言っておりました」「その形は今日の岩間流」という言葉にも入っておりますねその意味がたくさん入っ込められていると思います。自分の名Cioè, non, non saprei dire quanto grande deve, può essere, senz'altro immenso, perché se non ci fosse stato morire Osaito Sensei noi avremmo perso, o non, cioè, diciamo, non avremmo mai conosciuto quello che era l'Aikido del fondatore. Morire Osaito Sensei è stato 23 anni a Iwama, tutti i giorni, col fondatore, aiutandolo nei lavori del campo, della casa. È stato l'unico che ha visto il tutto il progredire di questa metodologia, perché il fondatore stesso era in continua evoluzione, in miglioramento. Ha visto come insegnava il fondatore. È grazie a Moriro Saito Sensei che noi abbiamo questo immenso bagaglio tecnico. Morihiro Saito deja de existir el 13 de mayo del 2002 a causa de un cáncer a los huesos. Por las tardes corresponde la instrucción en Taiyutsu, técnicas marciales de cuerpo a cuerpo que no contemplan el uso de armas. Se comienza por ejercicios técnicos relacionados a la continuación de energía, mientras se evitan las líneas ofensivas. El Aikido no tiene carácter competitivo. Se estudian los balances y su aplicación en combate. El maestro Saito elige a un estudiante para apoyar la explicación teórica y mecánica de la técnica. Luego se practica y corrige hasta el último detalle.
existen dos figuras en el trabajo del tatami, el uke o atacante y tori, quien ejecuta la técnica. Estos roles se van alternando continuamente. En el Aikido y Wamaryu no existen los cinturones de color. Tradicionalmente, un estudiante lleva cinturón blanco hasta que logra las destrezas y habilidades necesarias. Los cinturones negros pueden usar una jacama, el tradicional faldón que los antiguos samuráis utilizaban para montar a caballo. Los jueves solo se practica Wikiwasa. La práctica vespertina se realiza en este recinto. La instrucción se extiende durante una hora cronológica.
Quando c'era Mori Rosaito Sensei, per una questione di rispetto verso la famiglia Ueshiba, è rimasto sempre all'interno della dell'Aikita. Ciò non, nonostante lui parlava sempre di questa grande differenza tra quello che era l'Aikido che si faceva a Iwama e quello che lui chiamava l'Ombu Style, quello che si faceva attraverso l'Aikikai. Dice, all'Aikikai ci sono tanti maestri che insegnano il loro stile, non l'Aikido originario. Cada mes de junio celebramos el aniversario de la escuela. En esta oportunidad, más de 50 representantes técnicos del Iguama Ryu, provenientes de todo el mundo, han querido estar presentes. El maestro Saito ha preparado algo especial. Nos dirigimos a la otrora ciudad de Edo, que a partir de 1868 pasara a llamarse Tokio. Hoy, la capital tecnológica del mundo. Aquí se ubica el templo Meiji, uno de los principales santuarios shintoístas del Japón. Una ceremonia marca el comienzo de las celebraciones, que cuentan con la presencia de personajes históricos, aquellos que estuvieron presentes mientras la historia se escribía. También están los que hoy se hacen cargo. Los efectivos de seguridad nos informan que no se puede grabar en algunos sectores del recinto. Al interior del salón central, el programa continúa. Aquí todas las generaciones presentes aprovechan la oportunidad para brindar una exhibición del tesoro marcial que llevan en sus manos.
Hira Saito Sensei se encuentra permanentemente dictando seminarios. Las invitaciones le llegan desde los más lejanos sectores del planeta. De esta manera, facilita el seguir avanzando a quienes están imposibilitados de pasar algunas temporadas en el doyo matriz. Uruguay, República Dominicana, Argentina, Panamá, Brasil... Perú y Chile componen el grupo latinoamericano de Aikido y Guama Ryu. La coordinación entre ellos ha permitido el desarrollo progresivo de la disciplina. Asimismo, su labor ha dejado que cientos de Aikidocas puedan aprender directamente de los mejores en el mundo. Desde hace como 10 años, el desarrollo tiene sido absolutamente increíble, absolutamente fenomenal. Tiene sido un desarrollo de tan grande en forma no solo, eh, claro, de, en términos de organización, en términos porque hay una gran organización, una gran fundación ahora en Latinoamérica, de, de, de Iwama Shinshina y Kishorenkai, no es solo eso. En términos técnicos, tiene desarrollado tanto, tanto que si las personas de todo el mundo subieran eso, estarían sorprendidas. Por ejemplo, el Aikido en Europa es bueno, muy bueno, ¿no? porque hacen un contacto con Iwama desde hace años y años, pero ellos de todo no saben lo que se está pasando acá. Ellos no saben que acá se sabe hacer Suburi. Ellos no, suburi, que son los movimientos básicos de Aikido, ellos no saben nada. Pero cuando vengan acá y empiezan a venir acá, los maestros acá van a quedar sorprendidos. El nivel ha aumentado tanto, tanto, tanto. Y las personas de Sudamérica, los latinos, ellos intentan el máximo que pueden gastar eso. No tienen mucho dinero como los europeos y los americanos, ¿no? Pero todo lo que tienen lo gastan y van a Iguama a entrenar. Y cuando no, no pueden entrenar, van allá a los seminarios a entrenar. Entonces su nivel ha subido tanto que todas las personas, cuando empiezan los maestros que empiezan a venir acá, se van a quedar sorprendidos. A la práctica rigurosa del Aikido Iwamaryu, Sensei logra inyectarle un fuerte sentido familiar, sorprendiéndonos reiteradamente con su calidez y cercanía. Ah! 
El Aikido de Osensei es un camino para la vida, un trabajo profundo con nosotros mismos que nos pone en carrera para mejorar cuerpo, mente y espíritu. Un camino para todos, pero que no todos son capaces de recorrer. Uno que nos hace mejores ciudadanos, más amables, tolerantes y por sobre todo en armonía con el universo. Vengo a perderte y perderte.